హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ ప్రేమరాజ్ రుద్రారపు వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మీరు కొత్తగా నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ముసనూరి నాయకులు రెడ్డి రాజులు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ ఢిల్లీ సింహాసనం అధ్రోహించిన సంవత్సరం పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు ముసనూరి రాజస్థాపకుడు ప్రళయ నాయకుడు పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు నాటికి ప్రళయ నాయకుడు రాజధానిని రేఖపల్లి నుంచి భద్రాచలం తాలూకా పదమూడు వందల ఇరవై ఐదు నాటికి ప్రళయ నాయకుడి రాజధాని రేఖపల్లి భద్రాచలం తాలూకా ప్రళయ వేమారెడ్డి కూడా ప్రళయ నాయకుడికి సహాయం చేసినట్టు తెలిపే శాసనము అవితల్లి కాలువ చేరు శాసనం ముసనూరి రాజస్థాపకుడు ప్రళయ నాయకుడు ప్రళయ నాయకుని మరణాంతరం విముక్తి పొరడానికి నాయకత్వం వహించినది కాపయ్య నాయకుడు కాకతీయ రాజ్య పతనాంతరం పదమూడు సంవత్సరాలు ఊరగలను నవాబులు ఏ పేరుతో పిలిచారు సుల్తాన్పురం కపయ్య నాయకుని బిరుదులు ఆంధ్ర దేశాధీశ్వర ఆంధ్ర సురాత్రామ ఆంధ్ర సురాత్రాన కపయ్య నాయకుని కపయ్య నాయకుని ముస్లిం చరిత్రకారులు ఏమని పేర్కొన్నారు కృష్ణనాయక కన్యానాయక్ కబానాయుండు ప్రళయ నాయకుని ఘనకార్యాలను తెలిపే తెలియజ శాసనం ఇది విలాస శాసనం ఆంధ్ర భూమండలాధ్యక్ష సింహాసన ప్రతిష్టాపనాచార్య బిరుదు ఎవరిది అన్నయ్య మంత్రి రాయలసీమలో విముక్తి పొందడానికి నాయకత్వం వహించినది అరవీటి సోమదేవరాజు అరవీటి సోమదేవరాజు విజయాలను వర్ణించిన రచనలేవి అందుగుల వెంకన్న రచించినటువంటి రామరాజీయం కామ దోనేరునాథుడు రచించినటువంటి బాలభాగవతం అరవీటి సోమదేవరాజు గెలుపొందిన యుద్ధాలు అకులపాడు ముగ్దల్ అణిగొంది యుద్ధాలు మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ సరార్దుల సరార్దులలో ఒకడైన బహదుద్దీన్ ఘర్షఫ్కు ఆశ్రయం ఇచ్చిన అణిగొంది పాలకుడు కంపిలీ రాయుడు అణిగొంది తుగ్లక్ రాజప్రతినిధి మాలిక్ నయాబ్ మాలిక్ నయాబ్ను బందీగా పట్టుకున్నది అరవీటి సోమదేవరాజు కాపయ్య కపయ్య నాయకుడు ఏ యుద్ధంలో ప్రాణాలు కోల్పోయాను పదమూడు వందల అరవై ఎనిమిదిలో భీమవరంలో జరిగిన వరంగల్లు తాలూకాలో పద్మనాయకులతో జరిగిన యుద్ధంలో కపయ్య నాయకుడు ఓర్గలను ఆక్రమించినది పదమూడు వందల ముప్పై ఆరులో కపయ్య నాయకుడు ఏ సుల్తాన్లతో సంధి కుదుర్చుకున్నాడు బ్రాహ్మణి బహమణి సుల్తాన్ మహమ్మద్ షాతో రాచూరు దుర్గ వి విభల ఎవరి బిరుదు ప్రళయ వేమారెడ్డి ప్రళయ వేమారెడ్డి ఏ ప్రాంతాన్ని పరి పాలించాడు అద్దంకి ప్రాంతం కపయ్య నాయకుని ధిక్కరించిన పాలకుడు ఎవరు రేచర్ల సింగమ నాయకుడు రేచర్ల సింగమ నాయకుడు స్థాపించిన స్వతంత్ర రాజ్యం రాజకొండ బహమణి రాజ్య స్థాపనలో అల్లావుద్దీన్ హన్ గంగునుకు సహాయం చేసినది కపయ్య నాయకుడు బహమణి రాజ్య స్థాపనలో అల్లావుద్దీన్ హసన్ గంగుకు సాయం చేసినది కపయ్య నాయకుడు ఆంధ్ర దేశాధీశ్వర బిరుదు ధరించిన పద్మనాయకుడు అనపోత నాయకుడు రేచర్ల పద్మనాయకుల రెండవ రాజధాని దేవరకొండ రేచర్ల పద్మనాయకుల గురించి వివరించే గ్రంథం పద్మనాయక చరిత్రము వెలుగోటి వారి వంశావళి రేచర్ల వంశానికి మూల పురుషుడు ఎవరు ఆయనగళ్ళు ఆయనగళ్ళు నల్గొండ జిల్లా వాసి బేతాల నాయకుడు కాక కాకతి గణపతి దేవుని కొలువులో ప్రసిద్ధి చెందిన పద్మనాయకుడు దామనాయుడు రుద్రమనాయుడు ప్రసాదిత్య నాయుడు ప్రసాదిత్య నాయుడు బిరుదులు కాకతి రాయ స్థాపనాచార్య రాయపిత మహంక పాంచ పాంచ పాండ్య పాండ్య దశ విబ్బల అనే బిరుదు ఎవరిది ఎర్ర దాచనాయుడు ఎర్ర దాచనాయకుని కుమారుల సింగ్ కుమారులు సింగమనాయుడు ఏచన నాయుడు ఏచన నాయకుని పెద్ద కుమారుడు సింగమనాయుడు అశితి వరల సింగమ నాయుడిని అశితి వరల సింగమనాయుడ అని ప్రసిద్ధి చెందినది సింగమనాయుడు జల్లిపల్లి కోటను ముట్టరించినది సింగమనాయుడు సింగమనాయకుడు సింగమనాయుడును అర్థం చేసినది ఎవరు 
సోమవంశక్షత్రియుడు పంబల జీయ సోమకుల పరుషర పరాశుర బిరుదు ధరించినది అనపోతానాయకుడు అనపోతానాయుడు అనంతం రాజ్యానికి వచ్చినది రెండవ సింగమనాయుడు లేదా కుమార సింగభూపాలుడు అనపోతనాయుడు తరపున దేవరకొండను పరిపాలించినది మాధవనాయకుడు మాధవనాయకుని కుమారుడు పెదవేదారెడ్డి పెదవేదగిరి ఏకశిలా నగర సమీప చక్రవరణ్య దహన దా దావనాల అని కీర్తి గడించినది పెదవేదగిరి రెండవ సింగమనాయకుని కుమారుడు కుమార అనపోతనాయుడు పదమూడు వందల ఎనభై ఆరులో అనవేమారెడ్డిని వధించినది కుమార అనపోతనాయుడు విజయనగర రాజులలో మైత్రిభావాన్ని పెంచుకున్నది కుమార అనపోతనాయుడు సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుడు ఎవరి కుమారుడు కుమార అనపోతనాయుడు లింగమనీయుడు ఎవరి కుమారుడు కుమార మాధనీయుడు సర్వజ్ఞ సింగ భూపాలుడు రెండవ రాజధాని బెల్లంకొండ రాపర్ణ వసుధాకరం అనే అలంకారాన్ని గ్రంథాన్ని రచించినది సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు రేచల్ల పద్మనాయకులలో చివరివాడు సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు శ్రీనాథ కామ బ్రహ్మర పోతన మాతులను ఆదరించిన అది సర్వజ్ఞ సింగ సింగభూపాలుడు సర్వజ్ఞ సింగభూపాలని బిరుదులు ఏవి పాండ్య భూపాల శుండల ఖండెనో ధాండ కేసరి కామ కాండ్ల నారాయణ కామ ప్రత్య కాకతీరాజ్య ప్రతిష్టాపన దేశి దేశిక కామ గయగోహాల సింగభూపాలుడు రచించినట్లు చెప్ చెప్పుకునే కువలయ్య కువలయ్య వలికి మరొక పేరు రత్నపంచాలిక అమరకోశానికి వాక్య రచినది విశ్వేశ్వర కవి రేచర్ల పద్మనాయకులు పరిపాలనలో ఏ రాజు వైష్ణవ్ అని వైష్ణవ్ అని ఆదర్శించినారు సింగభూపాలుడు తెలుగు సాహిత్యంలో పద్మ పద్మకావ్యంగా వెలిసిన మొట్టమొదటి రామకథ ఇది భాస్కర రామాయణం శ్రీనాథుడు క్రీడాభిరామంలో పేర్కొన్న రామాయణం విద్యకూచి రామాయణం పద్మనాయక యుగంలో ప్రేమాభిరామం రచించినది త్రిపురాంతకుడు మల్హార్ చరిత్ర రచించినది ఎడపాటి ఎర్రయ్య కవి నవనాథ చరిత్ర రచించినది శ్రీగిరి కవి విక్రమసేనం కావ్య కర్త చిమ్మపూడి అమరేశ్వరుడు ప్రబంధ రత్నాకరం సంకలనం గ్రంథకర్త పిడపాటి జగ్గన్న రామాయణానికి రఘువీ రఘువీయ మన వాక్య రచించినది మాధనాయుడు రామాయణానికి రఘువీయ మను వాక్య రచించినది మాధనాయుడు పద్మనాయకుల కాలంలో ఉన్న భయనక బీవా బీభాత్స చర్య ఇది రణముఖుడు పటలేదా అగమోక్త విధానం నాగసముద్రం అనే తటకాన్ని నిర్మించినది నాగాంబిక నాగాంబిక ఎవరు మదనాయని భార్య వైద్య రాజవల్లభుడు వల్లభము వైద్య రాజబలము అనే సంస్కృత వైద్య గ్రంథాన్ని రచించిన ఎవరు లక్ష్మణాచార్యుడు లింగమణీయుడు ఎప్పుడు మరణించను పద్నాలుగు వందల అరవై ఒకటిలో తెలంగాణలో అది బలమైన దుర్గాలలో ప్రధానమైనది దేవరకొండ దుర్గం ధనలకోట అనగా ధరణికోట రాచకొండ ప్రభువునకు రెడ్డి రాజులకు జరిగిన ప్రథమ ఘర్షణ ఏది ధరణికోట యుద్ధం పద్నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిదిలో హుమయన్ షా దండ్ పద్నాలుగు వందల యాభై ఎనిమిదిలో హుమయూన్ షా దండెత్తినప్పుడు లింగమణీయుడు ఎవరి సాయం తీసుకున్నాను కపిలేశ్వర గణపతి రెడ్డి రాజులకు మూలపురుషుడు ప్రళయ వేమారెడ్డి రెడ్డి పదం దేని పరిణామ రూపం రట్టకుడి పరిణామ రూపం రట్టకుడి కమ రాష్ట్రకుట పదాలు సమానార్థాలుగా కనిపించే శాసనం ఏది ద్రాక్ష రామశాసనం రట్టకుడి అనగా రెడ్డి కాపు అని అర్థం ప్రళయ వేమారెడ్డి ఎవరి కుమారుడు ప్రళయరెడ్డి ప్రళయ వేమారెడ్డి పంట వంశోద్భావ భావుడిని ప్రళయ వేమారెడ్డి పంట వంశోద్భావుడని తెలిపే శాసనము రాజమహేంద్రవర రాణి అవితల్లి వేయించిన కలువ చేరు శాసనం ప్రళయ వేమారెడ్డిని మల్లాపురం శాసనం ఏమని వర్ణించినది మ్లేచాబ్లి కుంభోద్భవ పదమూడు వందల యాభై ఒకటిలో అమరావతిపై దండెత్తిన అల్లావుద్దీన్ను ఓడించినది ప్రళయ వేమారెడ్డి సోదరుడు మల్లారెడ్డి ప్రళయ వేమారెడ్డి బిరుదులు ధర్మ ప్రతిష్టాగురు విస్సిమ భూదాన పరశురామ అనవరల్ పురోహిత ఎర్ర ప్రకటన పోషించిన రాజు ప్రళయ వేమారెడ్డి ప్రళయ వేమారెడ్డి సామంతరాలు సామంతర 
కుమటి వేమారెడ్డి కుమటి ఇంద్రుడు ప్రళయ వేమారెడ్డి కుమారుడు అనపోతారెడ్డి అనపోతారెడ్డి మంత్రులు మల్లయ్య వేముడు కేతయ్య మల్లయ్య వేముడు అద్దంకి నుండి కొండవేడుకు రాజధాని మార్చినది అనపోతారెడ్డి ఎవరి కాలంలో మోటుపల్లి రేవు అభివృద్ధి చెందినది అనపోతారెడ్డి అనపోతారెడ్డి బిరుదులు ఏవి ద్వీప జేత వీరన్న నౌక భూపతి అనపోతారెడ్డిని చాళుక్య భక్తి రాజు ఎచ్చట ఓడించెను సురవరం వద్ద అనపోతారెడ్డి పారదేశీ వస్తువులపై అనపోతారెడ్డి పరదేశీ వస్తువులపై రద్దు చేసిన పనులు ఏవి అపు అపుత్రిక దండము కడ్డయము ఓడవర్తకులకు అవయశాసనం ఇచ్చిన వారు ఎవరు అనపోతారెడ్డి అనపోతారెడ్డి అవయశాసనం ఎచ్చుట చెక్కించను మోటుపల్లి వీరభద్రేశ్వర స్వామి ఆలయం మండప స్తంభాలపైన అనపోతారెడ్డి కుమారుడు కుమారగిరిరెడ్డి అనపోతారెడ్డి కుమార్తె ఆశ్చర్యమే లేదా దొడ్డాంబిక దొడ్డాంబిక బర్క భర్త కటయ వేమారెడ్డి రాజమహేంద్రవరంలో రెడ్డి రాజస్థాపకుడు కటయ వేమారెడ్డి అనపోతారెడ్డి అనంతరం సింహాసనాన్ని అధిరోహించినది అనవేమారెడ్డి అనవేమారెడ్డి ఎవరు అనపోతారెడ్డి సోదరుడు అనవేమారెడ్డి మంత్రులు మామిడి సింగన్న ఇమడేంద్రుడు వసంత రాయుడను కీర్తి గడించినది కుమారగిరిరెడ్డి అనవేమారెడ్డి బిరుదులు షురిక సహాయ సహా సహాయ ప్రజ ప్రజా పరిచిత చాతుర్విదోపాయ అనవేమారెడ్డి కీర్తిని తెలియ శాసనము మాన్యము పుర శాసనం అనవేమారెడ్డి కీర్తి స్తంభించుట ప్రసిద్ధించడం సింహాచనం అనవేమారెడ్డి కాలంలో కొండవీటిపై దాడి చేసినటువంటి విజయనగర రాజు మొదటి బుక్కరాయలు అనవేమారెడ్డి శాసనం ఎక్కడ కలదు వజీరాబాద్ వాడపల్లిలో కొచ్చెర్ల కోట యుద్ధవీర బిరుదు ఎవరిది వెలుగోటి గంగర్ గంగర్రాజు చిన్నరాజు జలదుర్గాలను ఛేదించటంలో నేర్పరి కటయ్య వేమారెడ్డి కటయ్య వేమారెడ్డి బిరుదు జలదుర్గమాల అనవేమారెడ్డి అనంతరం సింహ సింహాసనాన్ని అధిరోహించినది కుమార గిరిరెడ్డి రెండవ హరిహరరాయులు తన కుమార్తెను ఎవరికి వివాహం చేశాను కటయ్య వేమారెడ్డి కుమార గిరిరెడ్డి బిరుదులు వసంతరాయుడు కర్పూర వసంతరాయుడు అని కుమార గిరిరెడ్డిని పిలుస్తారు కుమార గిరిరెడ్డి ఆస్థాన నాట్యకర్తే లక్మాదేవి వసంత రాజీయం అనే నాట్య శాస్త్ర గ్రంథాన్ని రచించినది కుమార గిరిరెడ్డి వసంత రాజీయం కుమార గిరిరెడ్డి కుమార గిరిరెడ్డి కాలంలో కొండవీటిపై దాడి చేసిన విజయనగర రాజు రెండవ హరిహరరాయుడు కుమార గిరిరెడ్డి కుమారుడు రెండవ అనపోతారెడ్డి కటయ వేమారెడ్డి కుమార్తె అనితల్లి అనితల్లి భర్త అల్లరెడ్డి ద్వితీయ పుత్రుడు వీరభద్రారెడ్డి కుమార గిరిరెడ్డి కాలంలో కొండవీటిపై దాడి చేసిన బహుమని సుల్తాన్ ఫిరోజ్ షా గజరావు తి తిప్పనాయుడు తురుష్క సేనను ఎచ్చట ఎదుర్కొన్నాను కబం మెట్టు వద్ద కటయ వేమారెడ్డి విజయ ధ్వజాలను ఎచ్చట ప్రదర్శించను సింహాచలం పురుషోత్తం చిలక సరస్సు వద్ద గుండుగోలను కొను కొనులను కొనుల వద్ద గుండుగోలను గుండుగోలను కొనుగోలను వద్ద ఎవరెవరికి యుద్ధం జరిగాను పెద్ద కొమటి వేమారెడ్డి కుమారగిరిరెడ్డి సైన్యాల వద్ద పెద్ద కొమటి వేమారెడ్డి రాజ్యానికి వచ్చినది పద్నాలుగు వందల ఇరవై కొపనుల్ల వంశస్థాపకుడు ఎవరు గజరాజు గజరావు తిప్పన తిప్పనాయుడు పెద్ద కొమటి వేమారెడ్డి ఆస్థాన కవి శ్రీనాథుడు పెద్ద కొమటి వేమారెడ్డి ఎవరి సాయంతో రాజ మహేంద్రవరంపై దాండెత్తను ఫిరోజ్ షా రామేశ్వరం వద్ద ఎవరెవరి మధ్య యుద్ధం జరిగింది అల్లాడరెడ్డి కామ పెదకొమటి రెడ్డి పెదకొమటి వేమారెడ్డి మధ్య చౌంద పామత్తిని ఓడించి ప్రాణదూరిన పెదకొమటి వేమారెడ్డి సేనాని గజరావు తిప్పయ్య పెదకొమటి వేమారెడ్డి ఏ పద్మనాయక రాజును ఓడించను కుమార వేదగిరిని పెదకొమటి వేమారెడ్డిని వధించినది లింగమణ్యుడు రుద్రవరం శాసనం రచించినది శ్రీనాథుడు సర్వజ్ఞ చక్రవర్తి బిరుదు పెదకొమటి వేమారెడ్డి వమన భట్టు ఎవరి ఆస్థానంలో ఉండెను పెదకొమటి వేమారెడ్డి పెదకొమటి వేమారెడ్డి ఖడ్గం పేరు నందికుంట పోతురాజు కటారి పెదకొమటి వేమారెడ్డి మంత్రి మామిడి సింగన పెదకొమటి వేమారెడ్డి కుమారుడు రాచవేముడు కొండవేటి రాజులలో చివరివాడు రాచవేముడు రాజవేముడు విధించిన కొత్త పన్ను పురిటి శుంకం రాచవేముని 
హత కావించినది ఎవరు సవరము బెల్లియా అను బలిజ నాయకుడు జగద జగద జగదొబ్బ గండ కాలువ తవ్వించినది రాచవేయుడు రాచవేముడు రెడ్డి రాజుల రాజలాంఛనము సింహం కటవేమారెడ్డికి అన్నదేవ చోడునికి మధ్య జరిగినటువంటి యుద్ధం ముఖ్యమైన యుద్ధం కకరాపర్తి యుద్ధం పద్నాలుగు వందల ఇరవై ఐదులో కొండవీటిని ఆక్రమించినది లంగుల గజపతి కటవేమారెడ్డి ఏ విజయనగర రాజు సహాయం కోరాను దేవరాయులు కాళిదాసు నాటకానికి కుమారగిరి రాజీయం అనే వాక్యను రచించినది కటక వేమారెడ్డి కటయ్య వేమారెడ్డి అనంతరం రాజ్య భావం వహించినది అల్లడరెడ్డి అన్న దేవ చోడుని వధించినది అల్లడరెడ్డి కొండవీటి రాజ్య పతనాంతరం శ్రీనాథునుకు ఆశ్రయం ఇచ్చినది ఎవరు వీరభద్రారెడ్డి రాజమహేంద్రవరాన్ని కపిలేశ్వరుడు ఆక్రమించినది పద్నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిదిలో కొమ్ము చిక్కల శాసనం వేయించినది ఎవరు అల్లాడరెడ్డి దాయాది అనపోతారెడ్డి రాజమహేంద్రవరాన్ని ఏలిన మహిళ వీరభద్రారెడ్డి భార్య అని తల్లి శ్రీనాథుని బిరుదు కవి సార్వభౌముడు ఎల్లాప్రగడ హరివంశాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాను ప్రళయ వేమారెడ్డి ప్రళయ వేమారెడ్డి ఆస్థాన విద్యాధికారి లొల్ల మహాదేవుడు శ్రీనాథుడు కాశీ ఖండంను ఎవరికి అంకితం ఇచ్చను వీరభద్రారెడ్డి శ్రీనాథుడు శృంగార నైశదాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చను మామిడి సింగన శ్రీనాథుడు భీమేశ్వర పురాణాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చను పెండపూడి అన్నయ్య మంత్రి శ్రీనాథుడు శివరాత్రి మహాత్యాన్ని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చను ముమ్మడి శంకయ్య ప్రౌఢదేవరాయల కాలంలో డిన్నెమబట్టు కంచు డక్కాను పగలగొట్టినది శ్రీనాథుడు గోవర్ధన సముద్రం అన్న తటకాన్ని తవ్వించినది కావూరి వల్లభ శెట్టి రెడ్డి రాజుల కాలంలో పంట మీద రైతు అప్పు తీసుకునే పద్ధతి జట్టి పద్ధతి రెడ్డి రాజుల కాలంలో భూమి శిస్తును ఏమనేవారు కృషి ప కృషి ప్ర ప్రపంచం వేమ భూపాల చరిత్రను రచించినది వామన బట్టబానుడు శ్రీశైలమున విరిశీరో మండపమును నిర్మించినది అనపోతారెడ్డి శ్రీలంగవర్ధన్ బిరుదు ఎవరిది కోరుకొండ ప్రభు ముమ్మడి నాయకుడు రెడ్డి రాజుల కాలంలో విదేశీ వాణిజ్యానికి ప్రధాన కేంద్రము మోటుపల్లి రెడ్డి రాజుల కాలంలో విదేశీ వాణిజ్యంలో ప్రసిద్ధి పొందినది అపాచి తిప్పయ్య శెట్టి రెడ్డి రాజుల కాలంలో ప్రసిద్ధి చెందిన నాట్య రీతులు భరతనాట్యం గోండ్లి గోండ్ గోండ్లి చెక్కిని బిందు అనే దేశ రీతులు పారసిక మతాల్లి అనే విదేశీ రీతులు వామనభట్టు బానుని బిరుదులు సాహిత్య చూడమని సాహిత్య సామాజ్య దురంధర కవి సార్వభౌముడు దేశ భాషలను తెలుగు లెస్స అని తొలుత చెప్పినది ఎవరు వినుకొండ వల్లభాదిత్యుడు దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స అని తొలుత చెప్పినది ఎవరు వినుకొండ వల్లభామాత్యుడు ఎర్రన విరుదులేవి శంభుదాస ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు విన్నకోట పెద్దనామాత్యుడు తన కావ్యాలంకరణ చూడామని ఎవరికి అంకితం ఇచ్చాను పంచదారాల పంచదారాల చాళుక్య విశ్వేశ్వరునికి వినుకొండ బల వల్లభమాతుడు ఏ గ్రామాధికారి కడప జిల్లాలోని మోపూరి పోతన జన్మస్థలం బ్రహ్మిర రెడ్డి రాజుల యుగంలో రెండు విరుద్ధ ధోరణులకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన కవులు పోతన శ్రీనాథుడు రెడ్డి రాజుల యుగంలో రెండు విరుద్ధ ధోరణులకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన కవులు పోతన శ్రీనాథుడు బ్రహ్మర పోతనాద్యుత్తుని బ్రహ్మర పోతనా మాతని రచనలేవి భోగిని దండకం వీరభద్ర విజయం ఆంధ్ర మహాభాగవతం గౌరణ మాతిని బిరుదు సరస సాహిత్య లాంఛన చక్రవర్తి ఎర్ర ప్రగడ ఇంటి పేరేమిటి చదలవాడ మోటుపల్లి ప్రాంతంలో వజ్రాల గనులుండవని పేర్కొన్న విదేశీ యాత్రికుడు మార్కోపోలో ఇప్పటి వరకు ఎవరైతే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వారు ఉన్నారో ప్లీజ్ దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ చేయండి కంపల్సరీ మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయవలసిందే కోరుతున్నాను